Hi friends, welcome back to Nature Loves. In this video, I will share with you how to make a recipe for the same time. I will share with you how to make a recipe for the same time. If you want to make a recipe for the same time, you will have to make a recipe for the same time. If you want to make a recipe for the same time, you will have to make a recipe for the same time. If you want to make a recipe for the same time, எந்த வெஜிடபிள உமிட் பண்ணுறாங்களோ இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க வாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வடை மாதிரி செய்கிறதுக்காக முட்டைக்கோஸ் அப்புறம் புடலங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது ரெண்டையுமே ரொம்ப சிறுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க அப்போ தான் வேகும் அதுக்காக இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க மிளகாத்தூள் கடலை மாவு மைதா மாவு அரிசி மாவு பெருங்காயம் உப்பு இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நம்ம வந்து தேவையான அளவு கலந்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக எல்லாமே எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேங்க இப்போது நான் ரொம்ப சிறுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டைக்கோஸ் சிறுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற புடலங்காய் ரெண்டையும் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டேங்க முட்டைக்கோஸ் வந்து ஒரு மூணு பகுதி அளவும் புடலங்காய் வந்து ரெண்டு பகுதி அளவும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போது நான் இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட் பண்ண இஞ்சி பூண்டை வந்துட்டு நான் அது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேங்க அடுத்து நான் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் காரம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து காரம் சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாங்க மிளகாத்தூள் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ நான் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் உப்பு வந்து அதுவும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டேங்க உப்பு காரம் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாங்க அடுத்து நான் எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவு ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துட்டேங்க அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசி மாவு அரை கைப்பிடி அளவு மைதா மாவு அரை கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கலாங்க இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்துக்கணுங்க முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால கேஸ் ட்ரபிள் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காக பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாங்க எல்லாமே சேர்த்து தண்ணி கொஞ்சம் கூட மிக்ஸ் பண்ணாமல் நம்ம நல்லா கலந்துக்கணுங்க அதுவே தண்ணி விடும் புடலங்காயில் இருக்கிற தண்ணி வந்து மிக்ஸ் ஆகும் புடலங்காயில் மட்டும் அப்படின்றதுலாம் இல்லைங்க எல்லா காய்கறிகள்லையுமே நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னாக்க தண்ணி சேர்க்க தேவையில்ல அந்த மாதிரி அதுவாக தண்ணி விட்டுக்கும் தண்ணி வந்து நான் ஒரு ட்ராப் கூட சேர்க்கலைங்க அப்படி இருக்குது பாருங்கள் வடை தட்டுற அளவு பதத்துக்கு நம்ம பசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை உருண்டையாக எடுத்து உருட்டி வச்சுக்கணுங்க நம்ம பிடிக்கிற உருண்டை வந்து கொல கொலன்னு இருக்கக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் அப்போ தான் வந்து எண்ணெய் இழக்காமல் வரும் இப்போது ஒன்று போல் எல்லா உருண்டையும் நான் உருட்டி வச்சிட்டேங்க அடுத்து ஒரு வானொலியில் நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் நல்லா காஞ்சி வரணும் அது ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாங்க இப்போது ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சி வந்துருச்சு அடுத்து நம்ம கையில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருண்டைய ஒன்று ஒன்றா இது போல் பொறுமையாக வடை போல் தட்டி அந்த ஆயிலில் நம்ம போட்டுடலாங்க இப்போ அடுத்ததும் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா வடை மாதிரி தட்டி வச்சிடலாங்க வடை வெந்துட்டுருக்கும்போது நம்ம அப்பப்போ திருப்பி விடணுங்க திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க அந்த வடை வெந்து நல்லா இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வந்திருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம எடுத்து ஆயில்லாம் வடிச்சுட்டு நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் வச்சிடலாங்க அடுத்து நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிறத ஆயிலில் சேர்க்க போகிறோங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணாக போட்டு நம்ம எடுக்கலாங்க பாருங்கள் எப்படி ஆயில் கொதித்து அழகாக நம்ம இப்படி திருப்பி விட்டுக்கணுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா வேகும் வேகும்போதே நல்ல ஒரு வாசனை குழந்தைங்கள சாப்பிட வைக்கிற அளவுக்கு இருக்குங்க இப்போது நம்ம இருக்கிற எல்லாத்தையுமே சமைச்சு எடுத்தாச்சுங்க இப்போது நம்ம எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஆயில் கூட அந்தளவுக்கு எடுக்காதுங்க ஹெல்த்தியான டேஸ்டான வெஜிடபிள் வடை ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இந்த மாதிரி ஒரு வெஜிடபிள் ரெசிப்பியை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப்பிடுவீங்க இதில் காய்கறி கட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தாங்க டைம் ஆகும் மற்றபடிக்கு ஈஸியாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஆயிலில் போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம தோசைக்கல்லில் கூட இந்த மாதிரி போட்டு கொடுக்கலாம் நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க எந்த வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்லையோ அந்த வெஜிடபிளில் செஞ்சு கொடுங்க ஈஸியாக சாப்பிட்டுக்குவோங்க ஈவினிங் டைம் வந்த உடனே நம்ம ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாங்க ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு ஒரு சைடிஸாக கூட கொடுத்து அனுப்பலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க 
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க சமைச்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்